Dragi prijatelji, ovo je za nas sve ne teška, nego prosto nezamislivo bolna situacija. Naime, jutro se je pronađeno telo Mateja Periša. Momka koga smo svi zavoleli tragajući za njim. I počeli smo da ga doživljavamo kao deo naše porodice i kao naše dete. Dok vam sve ovo pričam, osjećam kao da mi se duša raspada. Mnogi sada govore kako su od samog početka znali ishod ove situacije i da upravo ovo što se desilo jutros je od samog, znači tog kobnog 30. decembra kao suza jasno. Međutim, ja nisam hteo da verujem u tu priču. Hteo sam da tražim živog čoveka, jer sam želeo da verujem da je on živ. Znam ja šta je moćna reka. Na kraju krajeva, jedan deo svog života i karijere sam proveo na moćnom Dunavu, radeći taj posao. Potraga za nestalim ljudima učinu. Na reci. I znam da Dunav ne prašta, ali nisam mogao da prihvatim činjenicu da je ovaj mladi život imao tako strašan kraj. Jer sudbina ne vodi računa ko je mlad, lep, dobar i pošten. Ona igra svoj ruski rulet sa ljudima i uzima onog koga u tom trenutku smatra da joj je najpotrebniji. Ne možemo da shvatimo dešavanja u nekim višim sferama koja najverovatnije postoje. Jer mnogi, ne mnogi, nego većina čovečanstva veruje u njih. Neki krupije tog ruleta koji se nalazi u ko zna kojoj dimenziji odluči da je njima u tom trenutku najpotrebniji život jednog lepog i dobrog bića. Možda da zameni nekog anđela koji je otišao u neku višu sferu života na nebu. Jer ovaj dečko ne veruje da je imao bilo kakav greh na svojoj duši i ne veruje da je ispaštao bilo čiji greh. On je kao dobra duša uzet od strane nekog i odveden na neko mesto za koje mi samo pretpostavljamo da postoji. Danas smo pronašli njegove posmrtne ostatke. Prva identifikacija njegovog tela upravo je bio onaj njegov čuveni osmah. I ona dijastema među njegovim zubima. Iako je telo pronađeno u dosta oštećenom stanju, upravo na osnovu njegovih zuba Policija je odmah znala da se radi o nestalom Mateju Perišu. Meni je javljeno iz uprave kriminalističke policije da je obavljena i DNK analiza i da se sigurno radi o ovom mladiću. Ali ono što me najviše zapanjilo i zaprepastilo je to da je Matej pronađen samo sa jednom mladiću patikom na nozi. I bivše kolege su me pitale braco, kako si mogao da znaš da on nije imao jednu patiku? Ja to nisam mogao da znam. Kada sam radio emisiju 
o beloj steni. Ja sam slučajno pronašao jednu belu patiku koja kao da je bila neki znak koji mi je govorio ja sam tu negde u blizini, u reci, ali ja nisam hteo da verujem u to. Nisam ja glup. Znam ja da je jako teško izboriti se sa virovima Dunava. I dok sam razgovarao sa ljudima koji žive na toj reci, svi su mi govorili, braco, Dunav je tako moćan u odnosu na Savu, da sve što dođe iz Save gura na onu stranu, na desnu stranu Dunava. I kada sam dobio koordinate od Ramiksa, astrologa iz Tuzle, i koji je upravo rekao da je on tu negde, pored Pančevačkog mosta, da ga je Sava unela u Dunav, mnogi od vas nisu verovali. Ali jedan stari alas koji je u tom trenutku skupljao drva pored Dunava, potvrdio mi je ono što je Ramix rekao. I pokazao mi je rukom na suprotnu stranu i rekao je, braco njega treba tamo tražiti. I bukvalno pokazao prema Adi Huji. Recimo, da li postoji mogućnost da je taj dečko koji je pao u Savu, recimo da ga Dunav donese ovde i da ostane živ? Pre bi ga bacio tamo ranije. To tamo, ako se baciš one iz onog kioska ili to, onda ga povute tamo prema Višići. Dobrovoljno vatrogasno društvo je na moj poziv prihvatilo da pretraži ceo teren. Radili su i jednu i drugu obalu reke. Vodu nisu radili, ali su izrazili sumnju da se možda nalazi negde zakačen i prihvatili su moju pretpostavku da se telo možda nalazi zakačeno na nekom od usidrenih šlepova koji tu stoje mesecima. Ispostavilo se na kraju da je to upravo bilo tako. Ramix je, nažalost, bio u pravu. On je bukvalno rekao da se mladi Periš najverovatnije utopio odmah u Savi i da je donešen do Ada Huje. Ramix je očigledno veliki stručnjak iz svoje oblasti. Mnogi su se nasmejali na tu ideju što sam uopšte prihvatio da obradim ovu priču. Ali ja sam vam to i tada rekao da je moj uzor Alan Pinkerton i da je on uvek u svom timu imao dobrog astrologa. I imam ga i ja. Ramik se hvala ti. Također sam 22. februara dobio i jednu poruku od jedne gospodje koja se zove Nataša Petrović i koju ću vam ja sada pročitati. Dragi gospodine braco, noće sam imala čudan san o Mateju. Rekao mi je da se želi, rekao mi je da želi biti pronađen i da se njegovo telo nalazi u Smederevu. Blizu Smederevske tvrđave kod Kovinskog mosta, sa desne strane obale, da je danas isplivao na površinu i da je u lošem stanju. San me je toliko uznemirio da ceo dan razmišljam o tome. Možda je ovo bio samo san ili vizija, ali je bilo toliko stvarno da prosto želim nekoga kontaktirati, da proveri lično ovo mesto. I ja sam otišao do Smedereva. Padao je tog dana jak sneg. Prvo što mi je palo u oči, to je niz usidrenih šlepova. I stvorila mi se slika da se Matej nalazi zakačen za neki šlep. Ali ja nisam hteo da verujem sobstvenim mislima. A sve je ukazivalo da je to upravo tako. I danima sam razmišljao 
o Ramiksovoj priči čuo se gotovo svakog dana sa Zoranom, presednikom vatrogasnog dobrovoljnog društva sa Palilule, koji mi je isto rekao da on predpostavlja da se ovaj mladić nalazi negde zakačen u blizini Pančevačkog mosta. I iz razgovora sa mnogim ribarima iz Krnjače i okoline došao sam do zaključka da svi imaju isti kraj ove priče. Da će mladić najverovatnije isplivati na površinu vode krajem aprila ili sredinom maja. Nažalost, dudanski vukovi su bili u pravu. Danas, kada sam čuo ovu vest, da su pronašli Mateja, prvo što sam pomislio, lep je dan. Divan dan za brzu vožnju motorima. Možda je upravo Ivor danas došao motorom i odvezao svog druga na jednu vožnju, ne do Makarske, možda u neku dimenziju gde ih svi znaju onakve kakve jesu, da su predobri, da su pošteni i da će uvek biti voljeni. I zauvek mladi, možda oni imaju sada i neku zakazanu vožnju na nekom brodu, na nekom moru za koje mi i ne znamo da postoji. Možda će večeras biti na nekoj žurci u društvu anđela, jer neki su rođeni da nikada ne mogu umreti. Žive će večno sve dok mi budemo želeli da se sećamo nekih koji su nas ujedinili. A to jedinstvo koje nam je pruženo od ovih bića zove se ljubav. Matej, hvala ti što si postojao i hvala ti što si došao u Beograd da dočekaš novu godinu. Nisi se proveo, ali si nam doneo nešto što se zove ljubav. Drago dete, svi smo te zavoleli i postao si deo nas. I mogu bi sada ovako danima da pričam o tome koliko smo te za ovo vreme zavoleli. Ali svaka reč bi bila suvišna. Mogu samo da kažem Matej, jedno veliko hvala što si postojao, drago dete.